স্যার মঙ্গল স্যার মঙ্গলবারে রিভিশন বেচ মানে কি ইন্টিগ্রেশন শুরু হবে না মঙ্গলবারে না আগামী সপ্তাহে রবিবারে আর স্যার এই ব্যাচে রিভিশন ওই ব্যাচে ওই ব্যাচে আগামী সপ্তাহে রবিবারে ওদেরকেও ইন্টিগ্রেশন শুরু করব আর এই ব্যাচটা শুরু করব ইন্টিগ্রেশন দিয়ে বুঝতে পারছো জি স্যার আর এই এই ক্লাস মানে মূল ক্লাসটা কি মঙ্গলবারে হবে নাকি শেষ মঙ্গলবারে 9.3 এর ক্লাস 3 হবে ওকে স্যার আচ্ছা মানে শেষ হবে না তো আজকে তো অনেকগুলো অঙ্ক আছে আমার এখনো করানো বাকি আছে আচ্ছা চলো আমরা 21 নম্বরটা সবার আগে দেখতেছি ওকে তো এটা ভুলটা শেয়ার করলাম मान हल शेष बेगटा जीरो
না স্যার মানে এটা কি নতুন বইয়ের নতুন অঙ্ক এটা নাই পুরনো বই নাই স্যার পুরনো বই স্যার পুরনো বই স্যার মানে সমবেগের কথাটা নাই শুধুমাত্র দুইটা অংশ আছে তাই নাকি ও প্রথম হ্যাঁ তাই তো সরি ভাই দুঃখিত আমি তাইলে আমি পুরোটা হয়তো বুঝা লাগবে না মানে যাত্রা পথের সর্বোচ্চ কিন্তু ভি আছে কেন মানে ভি থেকে কমতে কমতে কি হয়ে গেল স্যার মাইনাস টু ইন্টু কত হবে মানে আগেরটা যদি করে থাকো কেটে ফ্রেশ করে নতুন করে লেখো আর মানে আমি একটা অঙ্কের সাথে কনফিউজ হয়ে গেছিলাম একটা এখন যেটা করাবো সেটা তিনটা পার্ট আছে সবাই একটা বুঝছো কিনা মানে প্রথমে স্পিড বাড়াইতেছিল এই বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ বেগ ভি হয়েছে তারপরে স্পিড কমতে কমতে তরণে বেশি অংশ গেছে তাহলে প্রথমে আমরা এস ওয়ান দূরত্বটা বের করছি যেহেতু তরণ দেওয়া আছে আর আদিবেগ আচ্ছা আর কোন অঙ্কে প্রবলেম হয়েছে কি দেখো তো এই যে এই অঙ্কগুলোর মধ্যে প্রবলেম দেখানোর আর একদিন সময় পাবার নেক্সট ক্লাসে আমরা পরবর্তী অঙ্কে চলে যাচ্ছি আচ্ছা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে ভেড়া সবাই দেখো তেরো এক নম্বর প্রশ্নটা পড় খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ হ্যাঁ আজকের যে অঙ্কগুলো পড়াবো আজকে প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক বোর্ড দেখলে বুঝতে পারবা যেগুলো অনেকবার বোর্ড পরীক্ষায় আসছে তেরো একে বলছে যে একটা বস্তুপনা এফ সমতরণে একটা সরল রেখা বরাবর চলে 
প্রথমে টি সময় এস দূরত্ব আর পরবর্তী টি ওয়ান সময় এস ওয়ান দূরত্ব অতিক্রম করছে তাহলে এই তরণের মানটা এস ওয়ান টি ওয়ান আর এস আর টি এর মাধ্যমে বের করতে বলছে দেখো এখানে কিন্তু এটা বাই মানে ভাগ চিহ্ন কিন্তু এমন ভাবে লিখছে বুঝাই যায় না এটা ডিভাইডেড বাই তাহলে আসল চিত্রটা একটু করি আর এই চ্যাপ্টারের মূল বিশেষত্ব হচ্ছে চারটাই তো সূত্র তাই না কোন সূত্রটা ইউজ করব এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট प्रथम स्थिरवस्था गतिकूत्र प्रमाण की तुम्हें शेष क्लस मान भित्तिक 
এই প্রুফ রিলেটেড ম্যাপ গুলা করব মানে এক্সপ্রেশন আছে যেগুলা ভি ইউ এফ এস টি এগুলা দিয়ে বিভিন্ন এক্সপ্রেশন প্রমাণ তারপর এক নাম্বারটা ইম্পর্টেন্ট আর এখন যে ম্যাপটা করব আমরা এক ঢিলে চার পাখি মারার চেষ্টা করি দেখো চারটা অঙ্ক সিমিলার একটা একটা করে বলি আমি যে অঙ্কটা করে দিব তোমাদের সেটা হচ্ছে তেরোর তিন তেরোর তিন নাম্বারটা আগে করি তারপরে এর সাথে আরো কোন তিনটা মিল আছে সেটা আমি দেখাই দিব সবাই প্রশ্নটা পর প্রশ্নে বলছে একটা বস্তুকণা স্থিরাবস্থা থেকে সরল পথে যাত্রা করে প্রথমে এফ ওয়ান সুষম তরণে আর পরে সুষম মন্ডলে চল টি সময়ে এস দূরত্ব গিয়ে থাম ওকে তাহলে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব এস আর মোট সময়টা হলো টি তাহলে প্রমাণ করতে হবে যে মোট টাইমটা এত আর আমি ধরে নিচ্ছি 
কিন্তু আমি কিন্তু ওই দুইটা টার্ম আলাদা আলাদা ভাবে জানি টোটাল দূরত্বটা জানি আর টোটাল সময়টা জানি তাহলে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি এক নাম্বার আর তিন নাম্বার সমীকরণ আমি যদি যোগ করে দিই তাহলে দেখো বাম পাশে এস ওয়ান প্লাস এস টু হবে আর ডান পাশে কি হবে টি ওয়ান প্লাস টি টু তো এখান থেকে কিন্তু ইজিলি আমি বিয়ের মানটা বাইক করে ফলাইতে পারব বুঝা এক যোগ তিন কম এবারে চলো আমার প্রমাণে আসি এটা প্রমাণ করতে বলছে मोट समय कतटुक लगे बुझा t square equal to 2 into f1 plus f2 into s is equal to f1 into f2. So t equal to what are you? Root 2 into f1 plus f2 into s divided by t, f1 into f2. Total time. मनोज दिए सबा एक तेर दुई एवं तेर चार नम्बर मैट तेर चार एक रखी एक जिन भूल डी पर्त रूटर जगह की तेर तेर तीन सेम देख तो एक जगह जदू शेष हो लास्ट क्लस अंक मिस कर 
সেটা হলো পাঁচ নম্বর অঙ্ক মনে আছে মানে এক থেকে আমি করাইনি কেন এটা তো করানো লাগে না এমনি এমনি হয়ে যায় পাঁচ নম্বর অঙ্কটা একটু দেখ একটা ট্রেন চার কিলোমিটার দূরবর্তী একটা সরল পথ অতিক্রম করে প্রথম অংশ এক সমতরণে আর পরের অংশ কি ওয়াই সমবন্ধনে প্রমাণ করতে হবে ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই ইকুয়াল টু এইট তোমাকে বুঝাই বলি কিভাবে করবা এই অংশটা হইলো এক্স এইটা হইল ওয়াই টি ওয়ান প্লাস টি টু হইল আট মিনিট আর এস ওয়ান প্লাস এস টু কত চার কিলোমিটার चारे ग আমি কি বুঝাতে পারছি সবাইকে হুবহু একই নিয়মে মানে এস ওয়ান আর টি ওয়ান ধরবা এস টু আর টি টুই ধরবা এখানে পার্থক্য হইল টোটাল ডিস্টেন্সটা এস ওয়ান প্লাস এস টু হইল চার আর টি ওয়ান প্লাস টি টু হবে এইট ক্লাসের সবাই কি বুঝতেছ মানে এখানে যখন ভি বের হবে এখানে যখন ভি বের হবে ভি এর মানটাই বের হয়ে যাবে এস কত চার আর টি কত আর তাহলে ভি এর মান কত হবে खुब इम्पर्टेंट एक मैं बुझाते सबा के तेर दू आ चार दरकार ही नहीं परवर्ती अंक जा আচ্ছা এদিকে তাকাও সবাই হ্যাঁ খুব মনোযোগ দিয়ে বারো নাম্বার ম্যাথটা আমরা একটু করব বারো নাম্বার ম্যাথের সাথে আবার একটা মিল আসছে সেটাও আমি কাজ দিব তোমাদের বারো নাম্বারে বলছে একটা রেলগাড়ি কমলাপুর স্টেশন থেকে নারায়ণগঞ্জে গিয়ে থাম আচ্ছা ভ্রমণ পথের প্রথম চতুর্থাংশ আমি টোটাল দূরত্ব এস ধরলে প্রথম চতুর্থাংশ কত হবে এস বাই ফোর এস বাই ফোর গেছে সমতরণে শেষ চতুর্থাংশ গেছে সমবন্ধনে আর মাঝখানের বাকি অংশ কতটুকু বলতো অর্ধেক পত্তা ভেয়া চতুর্থাংশ তো গেল এস বাই ফোর এস বাই ফোর মাঝখানে কত এস বাই টু সেটা সমবেগে গেছে তাহলে প্রমাণ করো যে গাড়ির গড় গতি বেগ আর সর্বোচ্চ বেগের অনুপাতটা হইল টু ইস টু থ্রি ওকে তোমরা শুনতেছ 
गर्भे दूर कारण समबेग सब मन पड़े 
ভেরা এই যে 17 নাম্বার অঙ্কটা দেখতেছো এটা কি আজকে 21 এর 2 নাম্বার অঙ্কটা করাইলাম হুবহু এটার মত না ঢাকা থেকে সোজা সরল পথে নরসিংদীতে গিয়ে থামো প্রথমে সমতরণ পরে সমবন্ধন তাহলে যাত্রা পথে দুইটা অংশ একটা s1 আর একটা কি s2 s1 প্লাস s2 হচ্ছে x তাহলে টোটাল টাইম t1 প্লাস t2 টা বাই করতে হবে খুবই সোজা অঙ্ক কোন সূত্র দিবা বলো তো ভ্যা s ইকুয়াল টু u প্লাস v বাই 2 ইনটু t প্রথমে স্থির ছিল u সরি 0 বাড়তে বাড়তে v হইল পরে v থেকে কমতে কমতে কত হয়ে গেছে শূন্য এবং সবাই পারবা মেটা আমি কি বুঝাতে পারছি ক্লাসের সবাইকে আচ্ছা এবারে সবাই 18 নম্বর ম্যাটটা একটু পড় 18 মানে আমরা যে অঙ্কগুলো করতেছি তোমরা জানো না যে এগুলা কিন্তু আসলে ফিজিক্সের থিওরি যেমন এই এখানে একটা কথা বলছে প্রশ্নটা শুন একটা বস্তু একটা আদিবেগ ইউ আদিবেগ নিয়ে যাত্রা শুরু করছে যাত্রা শুরুর একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে ধরো যে 10 কিমি এই 10 কিলোমিটারের দুই অর্ধাংশ মানে 5 কিলোমিটার করে সে f1 আর f2 তরণে অতিক্রম করছে মানে প্রথম 5 কিলোমিটার ধরো 10 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার তরণে গেছে আর পরের অর্ধাংশ ধরো 20 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার তরণে গেছে তরণে যাওয়ার কারণে তার কি বেগটা বৃদ্ধি পাবে না ভাইয়া প্রথম 5 কিলোমিটার পরে তো একটা বেগ বৃদ্ধি পাবে তারপরের পাঁচের পরে আরো তো বাড়বে তাই না কারণ ইশে তরণ তো বেড়ে গেছে আর প্রশ্নে আমাকে বলছে দেখাও যে অন্তবেগের মান অন্তবেগ মানে শেষ বেগ একই হবে যদি বস্তুটা একই আদিবেগে এবং আগের দুই তরণের গড় মানে আগের দুইটা তরণ ছিল কি একটা f1 আর একটা f2 এই দুই তরণের গড় হচ্ছে হাফ f1 প্লাস f2 ভাইরা আমি 10 আর 20 ধরছি বলো তো ভাইরা 10 আর 20 এর গড় কত गड़े जाए शेष बेगर मानवर्तन फिजिक्स मैथ हिसाब से চলো আমি অঙ্কটা দেখাই দিতেছি 18 নাম্বার ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অঙ্ক এটা প্রথম চিত্রটা কি দুইটা অর্থাংশ আছে सपोज এটা এ আর বি এটা সি এস বাই 2 প্রথমে ইউ ছিল আদিতে f1 তরণে যেতে যেতে বেগ কত হল f2 অতিক্রম করার পরে v1 তারপরে f2 তরণে গেল s2 দ্রুত অতিক্রম করে v2 তে বেগ কত হইছে v2 আর এখানে পুরো দ্রুততাই হলো কে প্রথমে u আদিবেগ ছিল এবার তরণটা কত এই দুই তরণের গড় এভারেজ হাফ f1 plus f2 তরণে পুরো দ্রুত গেছে শেষ বেগ ধরো ধরে নিলাম হইছে আমাকে ম্যাথমেটিক্যালি প্রমাণ করতে হবে v2 আর v3 টা কি সমান মানে অর্ধেক অর্ধেক দুটো ডিফারেন্ট তরণে না গিয়ে পুরোটা যদি ওই দুই তরণের গড়ে যেতাম তাহলে অন্তবেগ বা শেষ বেগের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না অনলাইনে যারা আছো তারা কি কনসেপ্টটা বুঝতে পারছো আমি কি বলছি ক্লাসে সবাই জি ভাই गतर मैक्सिम जिन तुम फिजिक्स पढ़ा अंक गो नतुन थिरी गो चित्र चित्र
না কোন সূত্র দিব কি কি টার্ম আছে দেখো ইউ আছে ভি আছে এফ আছে আর এস আছে টি এর কথা তো উল্লেখ করা নাই তাহলে ভি ভি1 স্কয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কয়ার প্লাস 2 ইনটু এফ1 ইনটু এস বাই 2 সো এখানে 2 টু কাটা যাবে ভি1 স্কয়ার ইকুয়াল টু ইউ ইউ স্কয়ার প্লাস এফ1 এস ইকুয়েশন নাম্বার 1 नेक्स्ट हेलो सीबी अंश जो सीबी अंश जो लोग कौन सा तो होगा लेकिन आदि के बीवान शेष में बी बी टू स्क्वायर इक्वल टू बीवान स्क्वायर प्लस टू इनटू हाफ एफ वन प्लस एफ टू ओ सॉरी सर टू इनटू एफ टू इनटू एस बाय टू यानी यहाँ पर एफ टू पावर टू और हाफ काटा जा रहा है। बी टू स्क्वायर इक्वल टू बी वन स्क्वायर प्लस एफ टू एस। एक तो आगे की क्वेश्चन थी कि बोलो तो मेरा बी वन स्क्वायर कौन सी लो? यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस एफ वन एस प्लस एफ टू एस। इधर मतलब उन्हें एस कॉमन चाहिए। एफ वन प्लस एफ टू इनटू एस। इधर बी रखना दिन नंबर श মানে আমি প্রথমে v1 স্কয়ার বের করছি তারপরে v2 স্কয়ারটা বের করে রাখলাম এটার অন্ত বেগ v2 আর এই কেসে চিত্র 2 এ জানতে চাই একবারে পুরোটা তো একই ধরনে গেছে চিত্র 2 এ ab অংশের জন্য আছে এটা নাম দেয়া আছে ab ab অংশের জন্য টোটালটা একবারে বলবো কি হবে v3 স্কয়ার ইকুয়াল টু u স্কয়ার প্লাস 2 ইনটু হাফ F1 plus H2 into what? S. U square plus 2 F is going to be done. Yes. 2 and half cut again. It is the value of the number of the number. 2 number should be done. Take it. Eta money into V2 square. I am going to V3 square equal to V2 square. Root for the V3 equal to what? V2. Hopefully, you will be able to do this theory. I am sure that you will be able to do this physics. But I am not sure that you will be able to do this theory. Look, I am not sure that you will be able to do this in two different ways. If you will be able to do this in two different ways, you will be able to do this in two different ways. And I am going to say that I am going to say that mathematics is a very good character. ना नाइन पॉइंट वन टा की मैंने ओंपोंग बॉक्स है ना मैंने अनेक शो में मैंने मैक्सिमम वो कोई आशे ना तार पड़े वो शॉप कोई रो आमी तो कॉलेज से शॉप ऑब्जेक्टिव ना पे अनेक शो में आस्ते पारे अनेक जो नाइन पॉइंट टू तक तो उधार मस्त है बॉनिंग पर बोले आज मैंने शादरों तो कॉ अने धोरो वो इटी आस्ते ये बस रे यार मन हुई लो ये बस रे डास्ट तो हम अच्छा जाए प्रश्न तो पौरो नौ नंबर कुछ चमत्कार एक तम है प्रश्न तो की बोलते भालो करें शुरू एक तम पास स्थिरा बोस्तम थे के मने आदि में जीरो चिलो वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तोरों ने शॉर्ट पथ जात्रा शुरू कर बोलते तार � 
পশ্চাৎ মানে পিছন থেকে যদি কোন যাত্রী নাইন মিটার পার সেকেন্ড সমবেগে দৌড়ায় তাহলে বাসটাকে ধরতে পারবে না মানে এর আগে একটা অঙ্ক করছিলাম মানে মনে আছে কোন রকমে বাসটাকে ধরতে পারবে তো এখানেও খেয়াল করো কনসেপ্টটা সেম বাস চলতেছে হলো সমতরণে মানে স্পিড বাড়তেছে আর এই ব্যক্ত লোক হচ্ছে সমবেগে দৌড়তেছে তার মানে কি তার স্পিড তো আর বাড়বে না নয়ই যাবে কিন্তু বাস কি আস্তে আস্তে এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ হইলে প্রথমে জিরো ছিল এক দুই তিন চার নয় সেকেন্ডেই নয় হয়ে যাবে ধরো দশম সেকেন্ডে কি হয়ে যাবে দশ তারপরে এগারো এভাবে করে তার স্পিড বাড়তেই থাকে তার মানে লোকটাকে যদি বাসটাকে ধরতে হয় বাসটার বেগ লোকের বেগের চেয়ে বেশি হওয়ার আগেই উঠা করতে হবে এবং তার জন্য সে যদি সাড়ে চল্লিশ মিটারের বেশি পিছনে থাকে তাইলে সে কাজটা করতে পারবে না এটা আমাকে ম্যাথমেটিক্যালি বের করতে হবে তো চলো আমি অঙ্কটা একটু কিভাবে ম্যাথমেটিক্যালি করবা সেটা একটু দেখ খুবই ইম্পর্টেন্ট बस थे मीटर दूरे गोकटा बस टाइम ओके तुम्हारे बोलो लोकर क्षेत्र सूत्र की लोकता कत दूर अतिक्रम कर पिछले छोड़ो से लोकर क्षेत्र गतिर सूत्र तुम एक नम्बर समीकरण थे मान टा बेस एक नम्बर समीकरण बना दीघात समीकरण मूल वास्तव है कौन जटिलानीर कर तो कारण इक्वेशन एम भाव दाड़ा कर मान जो वास्तव होते हैं एक मान कत होते हैं एक समीकरण मूल वास्तव है जो निश्चय टू जिरो लेस दें जिरो हम जाए जटिल हो जाए टीयर मान वास्तव हो
যদি d গ্রেটার অর ইকুয়াল 0 এখান থেকে d কত বলতে পারো ভাই নিশ্চয় b স্কয়ার মাইনাস 4ac b স্কয়ার মাইনাস 4ac গ্রেটার অর ইকুয়াল 0 এটা 324 হয় গ্রেটার অর ইকুয়াল 8 এ আর দিয়ে ভাগ করো 324 ভাগ 8 গ্রেটার অফ ইকুয়াল 8x/8 আর কাটা যায় সো x লেস দ্যান অফ ইকুয়াল টু 324 কে আর দিয়ে ভাগ করলে মোস্ট রাবি 45 হয় তার মানে লোকটা যদি 45 মিটার এর মত থাকে ইকুয়াল টু তাহলে সে কোনো মতে পাঁচটাকে ধরতে পারবে আর এর চেয়ে যদি কম তাহলে t এর মানটা আইসো করতে জটিল মানে লোকটা পাঁচটাকে কখনোই ধরতে পারবে না তার মানে লোকটাকে পাঁচটা মানে ম্যাক্সিমাম 45 মিটার পিছনে থাকতে হবে আমি কি বুঝাতে পারছি ক্লাসের সবাইকে ম্যাথটা দেখো বহুপদীর কনসেপ্ট দিয়ে আমি ম্যাথটা করলাম মানে ম্যাথমেটিক্সে হয় কি যে কোনো একটা সমীকরণ এই সমীকরণে বাস্তব মূল আছে কিনা এটা বের করার জন্য নিশ্চায়কের কনসেপ্ট ইউজ করতে হবে ক্লাসের সবাই কি অঙ্কটা বুঝছো হ্যাঁ স্যার বলো এই ম্যাথে এক্স এর জায়গায় 45 ধরে ওই যে আগে একটা ম্যাথ করেছিলাম ওইটার মত করে কোন রকমে না না ভাই উল্টা করা যাবে না আমাকে বলছে দেখাও যে লোকটা 45 মিটার পিছনে থাকলে তার মানে তোমাকে এইটা দেখাইতে হবে হ্যাঁ উল্টা করাটা তো সহজ হ্যাঁ মানে কোন রকমে বাস্তা ধরতে পারবে 45 মিটার দূরে থাকলে আমি বুঝতে পারছি বিষয়টা কিন্তু করতে হবে এইভাবে কারণ তোমাকে এই শর্তে এটা প্রুফ করো উল্টা শর্তে প্রুফ করলে ম্যাথমেটিক্যালি জিনিসটা ইনকারেক্ট বুঝছো তুমি আমার কথা জি স্যার মানে হ্যাঁ এটা ওই আগে তো মত করা যেত যে 45 মিটার দূরে গেলে মানে এখানে তার বেগটা 9 হয়ে যায় মানে এই ডি বিন্দুতে বা সি বিন্দুতে আমি যদি এই দূরত্বটাকে 45 মিটার ধরি তাহলে এই এইখানে বেগ হয়ে যাবে 9 তার মানে কি 45 মিটার হইলে সে কোন রকমে বাসটাকে ধরতে পারবে আর এর চেয়ে ছোট হলে তো ইজিলি ধরতে পারতো তো ম্যাথকে এইভাবেই করতে হবে আর কি আমরা আরেকটা অঙ্ক করব আজকে আর হোমওয়ার্ক গুলো আমি বলে দিতেছি হ্যাঁ তোমাদের শোনো আজকে বাসায় গিয়ে যেগুলো কাজ করব খুব বেশি দাম দিব না পাঁচ নাম্বারটা কমপ্লিট করব 10 আর হচ্ছে 19 এই তিনটা ঠিক আছে আর তোমাদের আমি আজকে যেটা এখন করাই দিব সেটা হলো Ponero most probably to the Kenichi. Trainer map. Hey, Jay. Ponero act. Prosoda Shabai Halokore Paul. Prosta Bose Twitter Railgari. Aki Shoral Pote, U1 or U2 big a porosporet dike agate seven. Aki rail line porosporet dike as the same. Boloto Dakamatro Kikorbe. Break Korbe Dujay, Karanji. নালে তো মুখমুখি সংঘর্ষ হয়ে যাবে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব যখন x তখন তারা পরস্পরকে দেখতে পাইছে একজন একজনকে সাথে সাথে ব্রেক প্রয়োগ করছে রেলগাড়ি দুটি যথাক্রমে সর্বোচ্চ f1 আর f2 মন্দন সৃষ্টি করতে পারে মানে এর চেয়ে বেশি ব্রেক দিতে পারে না তাইলে বলছে তবে দেখাও যে কোন রকমে সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হবে যদি আচ্ছা এই কোন রকমে কথাটার মানে কি বলতো মানে আমি একটু স্পর্শ করে আর কি হ্যাঁ আমি একটু ব্যাপারটা বোঝাই सपोज ধরো দুইটা ট্রেনের মধ্যে ডিসটেন্স হচ্ছে 100 হ্যাঁ ও থামতে থামতে ধরো 40 মিটার লাগে আর ও থামতে থামতে ধরো 50 মিটার লাগে তাহলে আসলো তাহলে 40 আইটা 50 তাহলে টোটাল 90 মিটার হলো আর তাদের মধ্যে ডিসটেন্স ছিল 100 তাহলে হ্যাঁ <laughs> 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 দুজনের মধ্যে দূরত্ব ধরো 100 মিটার এন্ড সিনেমা চিন্তা করো দুজনই থামতে থামতে 50 মিটার লাগে তাহলে কি হবে বলো মানে 
তাদের মধ্যে দূরত্ব শেষ হবে ফাইনাল যাবে তার মানে কি সিনেমা যেটা হয় আর কি একদম টাইটা স্পাইডারম্যান সিনেমা দেখছো না স্পাইডারম্যান সিনেমা দেখো যে একটা ট্রেন আটকাবে স্পাইডারম্যান এই দুই পাশ দিয়ে চাল দিয়ে এসে ধরে রাখছে এরকম করে ঠিক যেখানে শেষ হয়ে যায় আইসা মানে সিনেমা যেটা হয় এরা দুর্ঘটনা কোন রকমে আরো গেছে দ্যাট मींस ট্রেন দুটো অতিক্রান্ত দূরত্ব তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান হয় তাহলে কি তাইলে সে কোন রকমে দুর্ঘটনা এমন যাবে আর যদি বলতো দুর্ঘটনা এরানো যাবে তাহলে লেস দ্যান টু মানে দূরত্বটা কম আর দুর্ঘটনা হবে কি হইলে বলতো যে এস1 প্লাস এস2 যদি গ্রেটার দ্যান এক্স মানে ধরো ওর থামতে থামতে 70 আর 80 লাগবে আর মধ্যে দূরত্ব আছে হলো 100 তাহলে 50 মিটার এক একটার ভিতর ঢুকে যাবে বুঝছো তুমি আমার কথা দ্যাট ইজ ওয়াই এস1 প্লাস এস2 যদি ইকুয়াল টু এক্স হয় তাহলে কোন রকমে দুর্ঘটনা এমন যাবে আর এস1 প্লাস এস2 যদি লেস দ্যান এক্স হয় দুর্ঘটনা এরও যাবে আর যদি বলে দুর্ঘটনা হবে কোন সময় এস1 প্লাস এস2 গ্রেটার দ্যান তাহলে আমি চিত্র বাই একটু একটু বোঝানোর চেষ্টা করি 15 এর একটা মান अतिक्रांत दूर कत शेष बेग जीरो सरण हल एस वन तरण हलो एफ वन सूत्र की माइनस टू एफ एस एफ वन एस वन Two f1 s1 equal to u1 square, so that s1 value u1 square by two f1. एक तो एक्टी कैलकुलेशन फिर आप दिखियो तेरे जो नो बोल रहे हैं, दस प्रोटेक्ट का वन एंड चाइना की लगाए दिवस में टू u2 square minus two f2 s2 two f2 s2 हो चाहे u2 square, so s2 will be u2 square by two गुण कर U1 square F2, U2 square F1 equal to 2 F1 F2 X. एक और प्रमाण से एक और प्रमाण से जिको ना एक ता आज भी पढ़ी था। अच्छा एक ने एक तो देखा था अच्छा ना वो है। मेरा एक ही लाइन है जो भी रेल लाइन चले, मैंने दूसरा रेल गाड़ी चले, तो कौन तादर मुद्दे शर्बतचो मैंने शर्मिनों को तो डिस्टेंस रखते होंगे। ए ही মানে सपोज একটা ট্রেন পাঠায় দিল তার মুখোমুখি দুটো ট্রেন যদি চলেও আসে তাদের সর্বোচ্চ মন্দন তো আমরা জানি মানে ট্রেনগুলোর মন্দন কত হতে পারে হাইয়েস্ট ওই রেশিও হিসাব করে মানে ট্রেন একটার পর একটা ছড়া হয় যেন অ্যাক্সিডেন্ট না হয় সবাই কি বুঝছিস আমার কথা ক্লাসের সবাই বাড়ির কাছের মধ্যে একটা অ্যাড করে দিই এই যে পরের দুই নাম্বারটা ট্রাই করি मन 
বাকিগুলো আমার নেক্সট ক্লাসে হয়ে যাবে কারণ আমার ছয় সাতটা অঙ্ক পড়াইতে হবে মনে হয় আগামী ক্লাসে অবশ্যই এটা শেষ করব হোমওয়ার্ক গুলো করে নিয়ে এসো কারণ না পারলে আমি করাই দিতে হবে আবার এরপরে তোমাদের ব্যাপারে একটু বলে রাখি তোমরা সবাই আগামী রবিবার থেকে তো আমরা ইন্টিগ্রেশন স্টার্ট করব রিভাইসে মানে এই নাইন পয়েন্ট থ্রিটা শেষ হইলে তারপরে তোমরা ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলা গুলো একটু দেখি অঙ্ক বোঝানো লাগবে না কারণ আমি বেসিক অঙ্ক কয়েকটা আগে করাই নিব তারপরে আমরা সিকিউ এম সিকিউ তে যাব তো জাস্ট ফর্মুলা গুলা একটু রিকল করে রাখবো কারণ অনেক আগে পড়ছো বুঝলে গেছো রিভিশন কোর্সের ব্যাপারে আমরা বলতেছি যে আগামী সপ্তাহের রবিবার থেকে স্টার্ট হবে আর এর আগে তোমরা নাইন পয়েন্ট থ্রি এর হোমওয়ার্ক গুলা করে রাখো আল্লাহ হাফেজ ফর টুডে